gazeti ambapo nilikusomea kwa yale magazeti ambayo tumebahatika kuwepo nayo leo studioni kwa kurasa za mbele na kurasa za nyuma ambazo zimekuwa zikiandika habari za michezo na burudani lakini sasa basi tunaelekea kule jijini Dodoma ambapo huko nitajiunga naye mwandishi mwenzangu mwana habari mwenzetu Juliet Robert akifanya mahojiano na mheshimiwa Abdalla Bulembo ambaye yeye ni mbunge wa kuteuliwa kubwa zaidi leo watazungumzia kuhusiana na swala zima la ugonjwa wa corona wanazungumzia katika namna gani hapo mimi sifahamu lakini wao lifahamu kwamba nitakupeleka moja kwa moja jijini Dodoma uweze kuzungumza uh, uweze kumsikia kusikia mazungumzo ya Juliet Robert pamoja uh, na mheshimiwa Abdalla Bulembo Juliet Robert pasina shaka unanipata vilivyo kutokea huko Dodoma pata vizuri kabisa Benjamin Mzinga kutoka studio zetu za Bekocheni. Naona no, una boom kabisa hapo kwa tahadhari. Mimi niko hapa na Mheshimiwa Abdalla Bulembo mbunge wa kuteuliwa tukizungumzia kuhusiana na ugonjwa wa corona ugonjwa ambao ni janga la kidunia na hapa mm. kwetu tayari tumekushatangazia tuna ugonjwa zaidi ya 147 kwa hiyo unaweza kaona kweli kweli ni tatizo kwa tunazungumzia wao kama wabunge wana namna ya kushauri serikali mm. lakini vile wana nguvu kwa jamii wanayowakilisha bungeni namna ya kufanya ili kuweza kuepusha madhara makubwa zaidi ambayo yanaweza kusababishwa na ugonjwa huu wa corona labda mheshimiwa Abdalla Bulembo karibu sana na kushukuru sana asante sana Tukianza kuangalia tu kwa ugonjwa huu kidunia. E, watu wengi sasa hivi wamefariki dunia katika nchi za wenzetu lakini na hapa pia tuna wagonjwa watano ambao wamekwishatambulia mbele za haki. Lakini bado tuna wale wenye maambukizi e, tuliambiwa saba zaidi ya hapo. Unapata picha gani kama mheshimiwa mbunge lakini kama mwakilishi wa, wa wananchi? Mm, Jangai ni kubwa sana. Jangai ni kubwa kwa maana labda nianze kwanza kwa kushukuru serikali yangu ya chama cha mapinduzi kupitia rais wetu kutokana na maagizo yake waziri wa afya wakuwa mikoa kwa wilaya watu wote wa serikali kwa kweli madaktari manesi tuna sababu kubwa ya kuwapongeza kwa sababu swala hili hakuna aliyetegemea na mara nyingi mambo makubwa mabaya yanakuja bila kutegemewa janga la corona ni kubwa na ni kitu kigeni kwetu wote kila siku tunafundishwa ukija pale kwetu bungeni kwa kwa tuna kazi amani tofauti na bitu mbele za maeneo kama matatu kwa katika bunge kuna lile ukumbi mkubwa kuna msekwa kuna kumbi zingine unakuta wabunge wanakaa hivyo kutokana na maelekezo kama mimi nilivyokaa na wewe hapa leo kwa ujumla swala hili ni kubwa na linatisha na inavyoonekana wagonjwa wanaendelea kuongezeka na kwa nini wanaongezeka pamoja na mazo mengine yasemwa jambo hili ni jipya Watu tumezoea kushikana mikono, tumezoea kusogeleana karibu, tumezoeana mkuhagiana, tumekutana. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tunachohimizwa mle ndani, tumeambiwa siwe tuwe mfano, kwa maana ya kuonyesha kwamba swala hili ni zito na swala hili ni gumu sana. Na ndio maana Mheshimiwa Rais jana Juza alisema siku tatu za maombi leo tunamalizia. Kwa kila mtanzania, jambo hili ni kubwa, jambo hili si zuri sana kwa sababu siwezi kusema heri ya ukimwi lakini wa mtu wa ukimwi anauguzwa anapewa dawa anapewa tiba na kama kama mitano lakini corona kama sumu akaupata mtu ugonjwa leo ndani ya wiki mbili mtu ameondoka kwa hiyo swala hili natakiwa kila mtanzania kila mwananchi nyinyi wa habari ni kitu muhimu sana kila mtu kuweka tahadhari yake binafsi kwa sababu ni jambo ambalo litegemewi lakini jambo ambalo linatishia umma kwa sababu wenzetu wa Ulaya ndio wenye uwezo wa kutengeneza madawa mengi mambo mengi wameshindwa wanakufa wengi kila siku tunajaza kushauri kwenye corona kwamba kila mtanzania mahala alipo kila familia mahala ilipo wasione kama ni kitu cha bahati mbaya kitu hiki kinatisha kwa hiyo kinga zote zinazoleona madaktari na manesi ni muhimu kuzifuata tunajua sasa hivi uh, tunavyoambiwa namna ya kuepuka maambukizi tunaambiwa kunawa mikono mara kwa mara lakini vile vile tu usikusanyike uh, kutosafiri katika safari ambazo sio za, za ulazima Uh, unafikiri hiyo inatosha ama tukuna namna ambayo tunatakiwa kuongeza uh, juhudi zaidi katika kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa huu? Serikali imefanya juhudi kubwa. E, Sijui umri wako miaka mingapi, lakini na imani tangu umeanza kuzaliwa mpaka primary ujao kusikia shule viwa vinafungwa. Mimi niliwahi wakati wa vita vya Kagera ilitokea sababu watu walikuwa wanachimba maandaki wafundisha wanafunzi sisi ya kuingia amini ya kija mizinga ikapigwa na nini? Lakini kusema unafunga vyuo, unafunga shule si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Yaani huo ni mtihani mmoja wapo ambao kila mzazi anatakiwa uone. Lini mtoto wake kama sio msimu wa kufunga shule alifunga shule. Lakini leo yuko naye, 
nyumbani hilo ni tishio la kwanza kabisa sababu kila mzazi angependa mtoto wake asome na kama mtoto leo haendi shuleni yuko nyumbani na maana kwamba tunarudisha maendeleo yake nyuma kutokana na janga hili serikali inaagiza okay, watu wasafiri kwa razima watu wasifanye nini ni kweli hakuna anayependa kusafiri bila sababu kila safari nazo sababu lakini je tumejiandaa kuacha magari yetu ya kwenda Mbagara tumejiandaa kuondoa magari yetu ya Tegeta magari ya kwenda mikoani je anayo space za kutosha kwa ujumla ni kwamba zile tahadhari natakiwa ziendelee kwa conductor dereva abiria anayepanda tuheshimiane tujue kwamba swala hili wewe umetoka nyumbani kwako na kooa na nini funga bara kwa angalau uwe nayo inahitaji uangalizi mkubwa sana lakini uangalizi huu sasa si wa lazima lakini wa lazima kwa kila mtu kwa sababu usifanye utaondoka kwa hiyo nasema kwamba siku zote kwenye swala ambalo linaogopesha hakuna mtu atakayo kufanya mchezo lakini sema kwa wenzetu wanafanya biashara Tanzania tuyaweka lockdown chini si ndio lakini kwa nini tusijipe nafasi kama wanavyosema wakuwa mikoa wakuwa wilaya watu wa afya swala la corona swala la corona ni janga kubwa ni tishio kubwa watu tumeanza kuogopana mimi nyumbani kwangu na kibiti changu kidogo kila nikifika kina ni hagi na nini juzi mmekuwa na mamaka ambaye wewe mkataza kamba sasa nikatazaje mtoto kuni hagi kasa ishazoea lakini anasema ah corona bwana kwa sababu unakotoka huko hatujui kumefanyika ni kila nyumba itakiwa ina tahadhari kila abiria ana tahadhari kwa sababu swala hili ni kama kunywa sumu mtu akinywa sumu anakufa kwa hiyo corona ikiingia unakufa tahadhari zetu kwenye bunge tumeambizana bunge linaendelea lakini kwa tahadhari kubwa sana hakuna mbunge anaingia bungeni hakuna mgeni anaingia bungeni hata nyewe andishi mendiwekewa eneo lenu kule mbali hatuonane atufanye ni kwa kweli tension ni kubwa lakini tumuombe Mungu kwa sababu kaleta yeye ataondoa yeye maka hatujui madhamira yake ilikuwa ni nini sawa na tumeona juhudi katika baadhi ya uh, serikali lakini vile vile gaza chini wakuwa mikoa jana mathara ni mkuu mkoa Dar es Salaam katangaza uh, kwamba uh, ni, sasa ni lazima unapotoka nje mwana, mtu naeka Dar es Salaam lazima uvae barakoa mask lakini vile vile ukienda dukani au kwenda kwenye bano nua rudi nyumbani uh, vile vile tuliona kwa mkuu wa mkoa na waimbea wa na yeye naye alitoa matamko namna ya kujikinga. Unafikiri hii na ina, ina, ina katika nafasi gani kwa sababu watu wameanza kusema sasa hizo barakoa tunazipata wapi? Watu mwingine pia gharama. Kuna kipi cha kufanyika hapa ili kuwezesha kile kwa sababu nia ni njema ili iweze kufanikiwa sasa. Serikali inafanya juhudi kubwa. Serikali inafanya juhudi kubwa kwa sababu swala hili hakuna alienda kulisomea. Limekuja ghafla. Na vitu vingi vya vitu vya ndani kama jana umeona wale watu wa madawa kulevia wanatoa vifaa vya kwenda kutengeneza tatanaiza kwa sababu kila iwe bei rahisi juhudi iko kubwa sana lakini swala kusema vifaa vitoshi inawezekana kweli havitoshi lakini hiyo vichache yeye vinavyopatikana tunavitumia maki kuna na uzembe sio Tanzania tumezoea ile business as usual yani unaweza kuvaa leo kesho kaona haina maana kumbe shughuli yake ndio inaanza na mpongeza mkuu mkuu wa Dar es Salaam mkuu mkuu wa Mbeo na Chamira kwa maagizo yao lakini tuseme kwetu sisi mimi naishauri serikali yangu ifunge baa sio kwa mtu aende kunywa tu. Rusinda ashatoa mfano mdogo. Kwamba inatokea mtu ameenda kwenye ba. Amekunywa pombe. Ameweza kunywa pombe yake, ameshakolea, muhudumu wa ba, atamkumbatia, atafanya hivi. Hili jambo ni baya. Kama tumeweza kufunga sisi shule na vyuo, watoto wetu wasome. Why ba? Why disco? Hapa Dodoma kuna sehemu moja hapa si nzuri sana hapa juu ya Kilimani sio inaitwa kitu gani ile. Watu wanakunywa mapombe mpaka asubuhi, watu wajui kama shughuli ipo. Sasa mimi nilikuwa naiomba serikali yetu itoe maagizo mazito kwamba sukumbi za disco, swala la mabaa ya, yani iondoke, ifungwe. Kwani madhara yake ni nini? Kwani kuna hasara zaidi kuliko watoto kusoma? Ni kubwa sana kuliko mambo ya biashara. Kwa hiyo lakini tuende kwenye biashara ya kawaida, watu wanunua wa rudi nyumbani, waweke tahadhari. Ili ni janga. Hamwezi kuwa na janga alafu watu wanastarehe. Haizikani, ile si wa harusi zimekatazwa vitu vingi vimekatazwa na Tanzania wamekubali kwa nini kwenye eneo la baba msongamano bado watu wanakuwa wengi waende kwenye maduka ya TKW wanunua pombe yao nyumba jumbani kwao lakini lazima tuongeze nguvu katika kuzuia maambukizi haya ili tuone kama tutaepukana janga hili 
na kuna wengine walikuwa wakijaribu kuhoji kwamba wanasema kwamba kuanzia siku fulani kuanzia siku fulani kwa deni siwe sasa lakini hilo tunawaachia mamlaka husika kwamba na kutoa maamuzi pengine yawe kuanzia muda huo alaba wengine wamekuwa kijaribu uh, kukushauri na hata wakiwa mheshimiwa wa bunge bungeni lakini ukizungumza nao kwamba ifike mahali labda serikali sasa ifunge Dar es Salaam ambayo inaonekana ina wagonjwa wengi ambao pengine wanaweza wakawa wanasafiri kutoka hapa uh, kwenda uh, maeneo mengine kwako hili unalionaje una lina umuhi mimi kwa sasa mimi silikubali si jambo dogo ile madhara yake atakuwa makubwa zaidi Dar es Salaam ni mkoa ambao na watu kama milioni sita Dar es Salaam inaishi maisha ya kutegemea labda Morogoro wapeleke ma, mahindi au wapeleke mchere wa, vitu vingi vya Dar es Salaam hakuna sehemu kuna shamba Dar es Salaam vitu vyote vinatoka mikoani sawa tunaweza kuona Dar es Salaam ndio maambukizi makubwa sana lakini fikiria ukakuta wagonjwa wili Kagera ukakuta watatu Mwanza ukakuta watano Kilimanjaro Arusha kumi, usifananishe ratio ya Dar es Salaam. Dar es Salaam ni sehemu ambayo ina watu millions ya binadamu. Wakifu watu hawa siwezi kusema ni wachache ni binadamu wanakufa. Lakini je, kuifunga Dar es Salaam ikitokea hapo tutaifunga na Iran atemeke. Tutaifunga na kwamba ubungu asiingiliane na Kinondoni. Ni swala hili ni tahadhari kwa wote. Lakini tukisema leo watu wasafiri tukajifungia katika kila mkoa. Je, mkoa wa Katavi unalima mahindi, unalima mpunga. Unaweza kuishi na mpunga wake. Kuna vitu vingine vya lazima. Nchi yetu bado ni ndogo, si kubwa kiasi hicho. Lakini tukiwaza kufunga Dar es Salaam, Arusha na Mwanza, nice. Ile mikoa mingine ambayo mategemeo yao, viwanda vingi, mali nyingi zilipo, wataishije? Vitapanda mara kumi. Huni mwezi wa Ramadhani umefika. Leo sukari imeanza kuleta ujanja ujanja 1200, 1300. Sasa leo ukafunge Dar es Salaam, ambayo ndio kuna bandari ya nchikavu, inasambaza hivi vitu itakwaje. Lakini rais kasema moja sababu ya kutofunga ni kwa sababu nchi nyingi za kutegemea kutokana na bandari ya Dar es Salaam. Sasa tuifunge Dar es Salaam wale wa Malawi, Kongo, Zambia watafanyaje? Kwa sababu kisha funga umefunga, hakuna kitu kinakatoka. Mimi nafikiri busara itumike. Watu waelewe kwamba swala hili lipo. Sio la miujiza. Kila mtu achukue tahadhari kwa nafasi yake. Leo ni baadaye Mungu anaweza kutusaidia. Lakini lingine mimi niombe serikali yangu wale manesi na madaktari nafikiri na wao wangewekewa special malo kwa sababu wao wako kwenye riski zaidi na ndio wanatuhudumia sisi. Sasa angalau kitu cha kuwapa nguvu kwenye hicho wanachokifanya waendelee kutuhudumia kwa moyo. Lakini wanaweza kuchoka na wakichoka wao ndio wana uwezo kufanya nini? Wa kutuhudumia madhara yakawa makubwa zaidi. Lakini tunapozungumzia chakula tunaweza tukaruhusu tuka uh, usafirishaji wa bidhaa muhimu kama ambavyo nchi za sadiki zilikubaliana na tukaacha ya eh, kusafiri abiria wenyewe kusafiri kwa sababu ya kupunguza maambukizi. Hivi Julia tunafikiri abiria anasafiri kwa kutaka. Kusafiri ni shida. Kusafiri ni kazi. Kwa sababu kisha sema leo tusiende Dar es Salaam. Hii makao makubwa Dodoma si ndio? Sasa utaniambia hata benki kuu pesa tuzichukue Dar es Salaam kupeleka mikoani. Watu wataishi. Ni kazi kwa sababu unajua swala ya kusema lockdown ingie. Watu wanaipenda sana au wanakalili. Ji wameshajua Uganda wametumia njia gani? Rwanda wametumia njia gani? Kwenye hicho wanachokifanya. Kenya wanatumia njia gani? Ni rahisi kuishangilia ya kufunga lakini madhara yake ni makubwa sana. Mimi nafikiri serikali ilivyokuwa iko sawa. Inaangalia rais ameshaagiza watendaji wake wa chini na mimi nisisemi kwamba kwa sababu ya mkoa wa Dar es Salaam na Mbeya tu. Wakuwa mikoa wako wengi huko walipo swala hili simamiwe. Na katika kusimamiwa tunaweza kuokoa tu wengi. Juli tuko na watu vijijini hawajui neno hili. Ukimwambia mtu kijana anaitoa mbarakoa. Lakini yule mheshimiwa Kishimba akasema kwa sababu sanitizer zitoshi gongo inafanana. Kwa kipindi hiki kitokee exemption kwa sababu gongo mishapimu alikuwa ya kama 55 kwenda 60 watu wanawe kwa sababu hata hizi sabuni nazo kuna hatari inaweza kutokea baadaye sikatai mawazo yao lakini cost soda ni kubwa sana katika sabuni je ni watu wangapi wanaweza kuinawa hiyo sabuni wakaenda pale wakala wakarudia tena sabuni wakala kuna kitu kingine kitatengenezwa mwilini kwa mimi nilikuwa nasema pamoja na haya maji na sabuni tutafute na mbadala mwingine kule kijijini kwetu vijijini kuna masabuni yanaitwa magwanja yanakata vidole naambia mtu anayo kwa siku mara kumi. na anakula na anaishi na anashika vitu vingine mimi nafikiri kwa sababu jambo ni jipya tusiyalaumiane tuanze kuongeza nguvu lakini kwa kutafuta mbadala zaidi jana nilikuwa hapa na mheshimiwa Rafael Chegeni eh, tuko tukio tuzungumzia pia masuala haya ya kwenye kwa upande wa, wa uchumi lakini vile vile na swali nataka pia nikulizie nimekuwa nisikia pia wabunga kilizungumzia kwamba sasa hivi hali ni ngumu eh, watu wameumba wengine wametoka kazini 
wengine wamepunguzwa kwa sababu tu pia makampuni na yenyewe yameshindwa kuzalisha zaidi ama kupata uh, mapato ya kutosha. Uh, nafasi ya mifuko hifadhi ya jamii kwa wakati huu una, una, una ndani kuna namna unatakiwa wafaje pia ama serikali kuona namna ya kuwafidia watu sasa kwa kile ambacho wamekuwa wakiki wakikihifadhi huku kama kwa njia ya kuwasaidia kwenye matatizo kama haya au baadaye wakati wa uzeni wala sio mfuko tu peke yake kuna maeneo mengi kuna makampuni ya simu mimi na wewe tunapiga simu lakini tuna matatizo itafika mahala watu watashindwa kununua vocha kwa hiyo kama nao wangerijusi si ndio bwana kulingana na hali halisi iliyopo kwa sababu ni mchango wao katika matumizi hata hawa barabarani wanaosafiri ziko taasisi nyingi sana kwenye mifuko ya jamii watakwambia ni mifuko ambayo ina bodi lazima zikae lazima zifanye vitu vingine ni kweli lakini kama ukiongelea kwenye uchumi hali si salama sana watu wengi wa Dar es Salaam Serena imefungwa Hayati imefungwa Sikrifu wapi move thousand sun watu wote hawapo rotana hoteli zote zimefungwa hawa watu wako mtaani wanashije wazoea kuishi kwa kufanya kazi yani picha hii ya corona imeingia ndani ya mifuko ya watu kila mtu leo anachunga kuwa na unga ndani mchele ndani lakini hiyo mnayosema kwenda kwenye lockdown itatuumiza zaidi kwa sababu hata huo uchumi leo tuko kwenye budget si ndio tukishazuia Tanzania yote ndani kwa sababu budget yetu ya makusanyo tutakusanya kutoka kwa nani biashara haipo mali hazingii kitu hata kidogo kipatikani mimi nasema si mtaalamu sana kwenye mifuko ya ya hifadhi ya jamii kuhusu watumishi mimi sitaka kuongelea watumishi tu nataka kuongelea na mwananchi kule mamako kijijini apunguziwe gharama kama bwana Baresa alikuwa anauza labda ngano shilingi kumi atufanyie sita basi kwa sababu hali ni mbaya ili huyu anayenunua kwake aendelee kusurvive kununua lakini bei ikiendelea kubaki juu atafika mahala atashindwa kununua na anapojua kununua na huyu atafanya nini hatauza kwa hiyo utajikuta inatugusa sisi wote Ah, kodi sasa na wenye kodi tutawaambia nao wapunguze kwa sababu tunakuelekea. Si ndio hapo ndio hiyo. Kwa kama kodi mtu alikuwa analipa labda sukari shilingi 1015, tuambie na serikali yetu tusindwe tunayo ndio serikali kuna tatizo. Hebu bana atoze 12. Na ukitoza 12 tuambie huko chini. Ile vuru fani. Kwa hiyo kuna uchumi huwezi kusema utaiumba kwa kitu kama hiki. Na Mungu ameleta tena bara lingine Tanzania kuna mvua, mabarabara yanakatika, mafuriko. Hatuwezi kujua lakini nafikiri Mungu anatuonyesha njia turudi sana kanisani turudi misikitini kuomba janga litaondoka inshallah Asante sana na ni mtazamaji ni mheshimiwa huyo Abdalla Bulembo tukizungumza naye kuhusiana na ugonjwa wa corona tahadhari tuendelee kuchukua leo ikiwa ni siku ya tatu ya maombi ya kitaifa kama ambavyo imetangazwa na mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania sasa mheshimiwa tuzungumzie swa tutoke kidogo kwenye swala hili la, la, la ugonjwa wa corona tunajua wewe ni miongoni mwa wabunge ambao wametangaza kustaafu bungeni e, upo wewe umsikia mheshimiwa Tibaijuka lakini juzi juzi nikamsikia mheshimiwa Arua Katare Uh, hii kwa nini umeshindwa kwenda na kasi ama ni nini tukizungumzia upande wako wewe uh, mimi mimi leo na miaka 59 ningekuwa kwenye ofisi ya serikali wangekuwa wamenambia mzee jianda yandaye mwakani unaondoka kwa kawaida ni 60 si ndio lakini mimi juu sijafanya kazi kwenye ofisi yote ya serikali nimefanya kwenye private sector kidogo nimefanya biashara nimefanya siasa kwa hiyo kwenye siasa nimecheza uwanja kwa miaka 30 mpaka 33. Nimeanza chini huko. Chipkizi, mmoja vijana, nikawa diwani wa chama cha mpinduzi muda mrefu kama miaka 16, nikawa mjumbe wa baraza kuu, nikawa mwenyekiti wa wazazi, nikawa mjumbe kama tukuu, nikaitumikia CCM. Hatimaye Mwenyezi Mungu akampa nguvu mheshimiwa rais akasema na mimi nikalionje bunge. Kwa sababu mimi bunge nigombea bunge nigombea mwaka 95. Si ulikuwa na miaka mingapi? Nilikuwa na mtu mmoja anaitwa Mheshimiwa Joseph Rugasira alikuwa foreign minister wa Tanzania. Kule Nkenge nikashindwa. Nilivoshindwa nika, nikajua ndoto yangu ya kwenda bungeni imeshaisha. Alijuzi Mheshimiwa Rais naye akasema nije hapa. Sasa kwa kawaida mara nyingi hatutaki kutosheka watu na mambo haya. Mimi katika level ya chama cha mapinduzi ngazi ya juu ni kama ya chama cha mapinduzi. Ukishafika kama tiku ya kwenye chama cha mapinduzi level inayofuata ni rais. Si utaki si uwezi si na sifa nao. Si ndio bwana. Sasa nimeshafika level hii. Tena nikajaza form kwa mbacho chote. Hiyo unajipa demotion kama unania njema. Lakini nafasi hii ukiwepo leo si wewe wako watu wengi. Sasa nikasema na mimi nimebahatika kufika hapo nilipofikia ambako Tanzania wengi wangependa kufika pale. Lakini ninavyosema si ifanye siasa sio kwamba mimi kwenye kata yangu, kwenye tawi langu, watu wa CCM watakuja nisifanye mambo yale. 
nitaendelea kuisemea sisi mimi ni mwana sisi lakini zile ngaza kwenda kujaza fomu kujieleza ilitokea nini sijui nani katokea a a huko mimi nimefika mwisho nawaachia vijana wapo kina Halima anaendelea huko chini kina Juliet mnaendelea kwa hiyo sisi lazima tupishe muda nao unasema lakini mheshimiwa nafasi yako ni, ni ya kuteuliwa ulionayo bungeni akikuteua mwenye mamlaka utakataa siwezi kuongelea uteuzi lakini kama atanipa nafasi ya kumshawishi nitamwambia sitaki kwenda kule ya kwa sababu ni uteuzi lakini akinaambia kwamba nakurudisha na bungeni wa mzee kule shaga na mtu mzima wa kiaga si salama sana na kuteuliwa nataka kuambia kitu kimoja mimi tangu mesikia bulembo nipo nimeenda kwenye mipira kwenye siasa sijawahi kuteuliwa nimeteuliwa this time kote nagombea nashinda nashindwa si ndio zamuini mimi nimepata angalau alhamdulillah ya kuteuliwa kwa hiyo hoja ya kuteuliwa sitaki kuisema sana ni nadra watanzania wako wangapi kwenye kuteuliwa lakini swala kujituma kwamba nijaze fomu nikajadiliwe nilizaliwa wapi a a hiyo nimefika mwisho lakini siwezi kutoka kwenye sisi ya. mimi ni mwana sisi majukumu na uhusiano wako kwenye sisi mpopota kapokuwa nitayafanya lakini pumzike na watu wengine au endelea na mwingine nayo na unafikiri sasa uamuzi huu ambao wewe umechukua na waheshimiwa wabunge wengine wamechukua kama ambavyo nimewataja mheshimiwa profesa uh, Tibaijuka lakini mheshimiwa Ruakatale unafikiri wabunge wengine na ambao wamekaa muda mrefu bungeni kuna haja na wenyewe kuchukua uamuzi huu kuachia nafasi sasa watu wengine kuweza uh, kuingia na kulitumikia taifa na jamii ambayo ina, inawazunguka kama wabunge Ah mama <laughs> Bijuliet kugombea ni nafsi ya mtu na kuacha ni nafsi ya mtu. Ziko nafasi chache ambazo katiba imesema utakuwa kiongozi kwa vipindi viwili ni uraisi. Huwezi kuongeza cha tatu. Hizo zimekuwa limited. Lakini kwenye kugombea mtu mwingine anaona yani yeye kuendelea kushindwa anashindwa na kuendelea kugombea anagombea. Lakini kuna mwingine anashinda anaenda mahala hawezi kwenda na zile kasi za vijana. Nyinyi mmesoma sana siku hizi maintenance yako mengi mambo yako mengi sana huko mbele dunia inakimbia sasa wewe na miaka 80 unakimbiaje na hawa watu inabidi upishe hata nyumbani kwenu wewe si unatakiwa msaidie mzee mzigo lakini kama watu wanataka kujipima kura zitawapiga tu alafu ataanza kulaumiana biashara hii ni kujipima ni uhiari wako mimi nawashawishi wala ambao tunaelekea kwenye stini kwenda mbele e, basi wangepisha kidogo Hila, na, na, na kama inakuwa ngumu kutoka unafikiri tu, tuweke sasa Uh, utaratibu huo kwamba baada ya muda fulani kama ilivyo kwa, kwa, kwa nafasi ya uraisi wabunge nao wa, wakae pembeni baada ya miaka labda ishirini au uh, kutumikia miaka kumi. sitaki kusema hilo kwa sababu natoka bungeni lakini kwa sababu vijana wanakuwa wengi na uhakika bunge lijalo vijana ni asilimia sabini. sasa wakisha kuwa vijana asilimia sabini, ile unalisema na Juliet ukiingia bungeni linaweza likafanya kazi lakini mimi leo kulisema kwa sababu halijawepo na halijaja kwenye msuada wa bunge isipokuwa na washawishi wala ambao tumeshafikia umri wa kuondoka hebu tuondoke tufanye mengine hapo ya kizee hawa vijana tuache wakimbia kwa sababu shughuli ndio hiyo yeah. sana mulembo na kila laheri baada ya bunge hili unakoelekea katika majukumu yako mengine ya kizee kama ambavyo unasema eh hey, yako mengi nitakuwa na lima nitakuwa na vua mimi ni mchimbaji nitakuwa kwenye madini kwa hiyo sikosa kazi za kufanya zipo tu za kufanya lakini napofika mbiu ya CCM tunafanya kazi ya CCM wengine waendelee mbele sisi tunaendelea kutumikia huku chini chini wenzetu wengine. Na mimi nakushukuru sana kwa mahojiano ya leo. Nafikiri sitegemei kupata kipindi kingine kama mbunge cha kujiwa na ITV. Labda tukutana kama wakulima na wafugaji. Asante sana. Sawa, nakushukuru kila na heri. Mtazamaji ni Mheshimiwa Abdalla Bulemba huyo mbunge wa kuteuliwa tukizungumza naye kuhusiana na ugonjwa wa corona lakini vile vile hapa mwisho tumezungumzia azma yake ya kustafu kwa ngazi ya ubunge ambao amesema lakini ataendelea kutumikia chama na nafasi zingine za ushauri kama itawezekana lakini anakwenda kufanya kazi zake sasa zile binafsi na kushauri wengine ambao wamekaa muda mrefu kama yeye na umri huo waachie basi vijana nao waendelee kushika hatamu kulitumikia taifa mimi naitwa Juliet Robert mpiga picha ni Abdalla Kadiki kuchukua tahadhari ya ugonjwa wa corona kwani upo na unaleta madhara makubwa. Nirudishe matangazo haya kwako Benjamin Mzinga miko cheni jijini Dar es Salaam. Nikushukuru sana Juliet Robert kutokea huko jijini Dodoma pamoja na Mheshimiwa Abdalla Bulembo mbunge wa kuteuliwa. Ah, kubwa zaidi umesha waweza kuelezea hapo kwa watazamaji wetu. Mtazamaji wa TV mimi sina la ziada. Siongezi neno hapo. Nikushukuru sana kuendelea kuwa nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki tangu udondozo magazeti mpaka sasa mahojiano tamati. Mimi ni Benjamin Mzinga kwa niaba wale wote ambao wameshiriki kwa kuendelea kipindi hiki tunasema hatula la ziada tunakutakia tu. Mtazamaji mwema pindi vinavyofuata. Kwa heri kwa sasa.